പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ റാഷൽ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അറ്റ് ദ മാർജിൻ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും മാർജിന് കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും എക്കണോമിക്സ് നോർമലി അസ്യൂം ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ റാഷണൽ എല്ലാ ആളുകളും റാഷണൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യുക്തിപരമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാന്നുള്ളത് റാഷണൽ പീപ്പിൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലും പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഡു ദ ബെസ്റ്റ് ദേ ക്യാൻ അച്ചീവ് ദിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഗിവൻ അവൈലബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് മുന്നിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഒരാൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ രണ്ട് സാധനം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ അത് എടുക്കുക റാഷണൽ പീപ്പിൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ആസ് യു സ്റ്റഡി എക്കണോമിക്സ് യു വിൽ എൻകൗണ്ടർ ഫേം ദാറ്റ് ഡിസൈഡ് ഹൗ മെനി വർക്കേഴ്സ് ടു ഹയർ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് സെൽ ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓരോ ഡിസിഷനും എത്ര ആളുകൾ ജോലിക്ക് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ എത്ര വിൽക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവൈലബിളാണ് ഒരു ഫേം വർക്ക് ചെയ്യുക യു വിൽ ആൾസോ എൻകൗണ്ടർ ഇൻഡിവിജ്വൽ വുഡ് ഡിസൈഡ് ഹൗ മെ ടൈം ടു സ്പെൻഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടു ബൈ വിത്ത് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻകം ടു അച്ചീവ് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്യണം അതിലൂടെ എത്ര സമയം എത്ര ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വാങ്ങണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഡിസൈനത്തിലാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക റാഷൻ പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇൻ ലൈഫ് ആർ റാലി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബട്ട് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഷൻ പീപ്പിൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ബ്ലാക്കും ഉണ്ടാവും വൈറ്റും ഉണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ബട്ട് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻ അറ്റ് ദ ഡിന്നർ ടൈം ഒരു ഡിന്നർ ടൈമിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഫേസ് ഈസ് നോട്ട് ഷുഡ് ഐ ഫാസ്റ്റ് ഓർ ഈറ്റ് ലൈക്ക് എ പിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പന്നിയെ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ലോം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർ ലൈക്ക്ലി യു വിൽ ബി ആസ്കിങ് യുവർ സെൽഫ് ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ സ്പൂൺ ഫുൾ മാഷഡ് പൊട്ടാറ്റോ എക്സ്ട്രാ സ്പൂൺ ഫുൾ പൊട്ടാറ്റോ കഴിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ നോമ്പ് എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പന്നിയെ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ലോം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് വെൻ എക്സാം റോൾ അറൗണ്ട് യുവർ ഡിസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലോയിങ് ദം ഓഫ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എ ഡേ ബട്ട് വെതർ ടു സ്പെൻഡ് എക്സ്ട്രാ അവർ റിവ്യൂവിങ് യുവർ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റീഡ് ഓഫ് വാച്ചിങ് ടി വി നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം സമയത്ത് പഠിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണോ എന്നുള്ള അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈം നമ്മൾ വാച്ചിങ് ടി വിക്ക് പകരം പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എക്കണോമിക്സ് യൂസ് ദ ടേം മാർജിനൽ ചേഞ്ച് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സ്മോൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഓൺ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു മാർജിനൽ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എത്രയാണ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ മാർജിനൽ മീൻസ് അഡ്ജ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജാണ് ഒരു ഡിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഷൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അഡ്ജ് സോ മാർജൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറൗണ്ട് അഡ്ജ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് റാഷൽ പീപ്പിൾ ഓഫൺ മേക്ക് ഡിഷൻ ബൈ കമ്പയറിംഗ് മാർജിൽ ബെനിഫിറ്റ് ആ മാർജിൽ കോസ്റ്റ് റാഷൽ പീപ്പിൾ ഒരു ഡിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർജിൽ ബെനിഫിറ്റിൻ്റെയും മാർജിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഡിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നു അതിലൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്ര ബെനിഫിറ്റ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തുണ്
ഡാമണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാകും അപ്പോൾ റാഷൽ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അറ്റ് ദ മാർജിൻ എ റാഷൽ ഡിഷൻ മേക്കർ ടേക്സ് എ ആക്ഷൻ ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ മാർജിൻ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ എക്സ് ഇഫ് ദ മാർജിൻ പോസ്റ്റ് റാഷൽ ഡിഷൻ മേക്കർ ചിന്തിക്കുക ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു ഡിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മാർജിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം മാർജിൻ പോസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസിഷനുകൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് റാഷൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുക്തിസാധ്യമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അതിന് കിട്ടുന്ന അതിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിന് ചിലവഴിക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടൊന്നും കരുതുന്നു ഓക്കെ